Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Arkan berkata dengan suara rendah dengan wajah pahit, Ayah, aku takut. Mencuri TV dihukum 11 tahun, itu terlalu menakutkan. Glenn sangat tidak berdaya, dan menghela nafas berulang kali, Hei, itu memang menakutkan, tapi jangan mengompol juga dong. Sekarang lihat, celanaku basah semua olehmu. Mulut Arkan menjadi rata dan suaranya tercekat, Ayah, maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Aku berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Glenn mengangguk getir dan berkata dengan suara rendah, Apa kamu dengar semua yang dikatakan petugas polisi? Apa gunanya melaporkan 200 ribu ke polisi? Apa gunanya jika dia memberi tehu tentang menjual TV? Ini semua akan habis. Saat ini, Nyonya Haris juga sedikit panik. Ia tidak menyangka Diana mencuri 200 ribu darinya, yang bahkan tidak cukup untuk standar penangkapan. Tapi keluarganya diam-diam menjual TV Edi Wibowo, dan itu cukup untuk memenuhi standar dijatuhinya hukuman lebih dari 10 tahun, yang benar-benar membuatnya takut. Petugas polisi melihat bahwa wajah wanita tua itu menjadi miring dan berpikir bahwa wanita tua itu hanya marah. Jadi dia berkata, kamu harus mencoba menangani masalah ini secara kekeluargaan. Sejujurnya, 200 ribu tidaklah penting. Yang terpenting adalah keharmonisan keluargamu. Jangan sampai 200 ribu mengubah segalanya. Nyonya Haris menghela napas tertekan dan berkata, Oke, okay, maaf merepotkanmu. Petugas itu mengangguk, jika tidak ada lagi yang perlu dibahas, kami akan pamit dulu. Saat ini, Vivian datang dengan membawa akta nikah dan berkata, Petugas polisi, ini akta nikahnya. Nyonya Haris dengan marah berkata, Akta nikah apa yang masih kamu miliki? Cepat antar para petugasnya keluar, Rika yang masih berada di teras di lantai tiga, melihat wanita tua itu membiarkan Vivian mengantar sekelompok petugas polisi keluar, dia berkata sambil menyeringai di tenggorokannya, Oh, nenek tua. Apa kamu baru saja memanggil polisi untuk menangkap menantu perempuan tersayangmu? Kenapa kok nggak jadi? Atau kamu luluh lagi? Tampaknya kamu emang masih sayang sama menantu tertuamu itu. Nyonya Haris pada awalnya merasa ingin mengabaikannya. Tetapi ketika Rika mengoceh di sisi lain lagi, dia menjadi marah dan mengutuk Rika. Urusan keluargaku tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur ya. Oh... Menurutmu aku mengganggumu ya? Rika mencibir, ya kalau gitu, jangan tinggal di sebelah rumahku. Jika menurutmu aku mengganggu, saat dia berkata, Rika mencibir, oh ya, aku kemarin mendengar bahwa Chandra melihatmu bekerja di supermarket jadi tukang tarik plastik ya? Hahaha, <tuh> dulu selagi kamu masih muda, kamu sama sekali tidak melakukan apapun. Tapi, sekarang... Di usia tuamu kamu harus bekerja mati-matian menarik kantong plastik? Hahaha, <laughs> Nyonya Haris mendengar itu menjadi sangat marah, dan dengan tegas memarahi, apa yang kulakukan bukan urusanmu ya Rika? Kamu nggak usah ikut campur. Rika tersenyum dan berkata, apa yang kamu lakukan memang tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya menghela nafas dan kesal aja, kamu udah bikin keributan pagi-pagi gini. Saat dia berkata, Rika menertawakannya dan menghela nafas, Oh, lupakan saja, karena kamu sangat miskin sehingga kamu harus bekerja di supermarket, jadi aku nggak bisa ngobrol terus sama orang-orang seperti kamu. Dan oh ya, aku kan bukan anggota keluargamu lagi. 
Apalagi, sekarang aku menjalani kehidupan yang sangat menyenangkan. Bahkan untuk mimpi saja kamu nggak mampu nenek tua. Jadi aku nggak bisa menghabiskan waktu bersama orang miskin sepertimu. Tapi tenang aja, di tahun baru ini aku akan mendoakanmu untuk bahagia. Darah Nyonya Haris seketika mengalir ke atas kepalanya karena kata-kata Rika, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Rika, aku berharap akan ada hujan dan petir, lalu petir itu menyambarmu. Jadi aku tidak repot-repot untuk menghabisimu. Rika tertawa dan berkata, kamu itu sudah tua masih saja melakukan hal-hal buruk. Kamu udah menindas kedua putramu, mengontrol kekuatan keuangan keluarga dan bahkan kamu rela menjual tubuh cucumu sendiri dengan imbalan kemakmuran dan kekayaan. Menurutku, Tuhan tidak akan salah lihat. Kemungkinan besar, petir itu akan menghancurkanmu sampai mati. Nyonya Haris hampir pingsan. Dia melompat dan mengutuk kamu. Jangan omong kosong di sini. Rika melambaikan tangannya dengan tidak sabar apa. Ha, kamu masih sama deh seperti nenek Haris dulu. Mari kita lihat siapa yang akhirnya memiliki kehidupan lebih baik. Coba kamu lihat, meskipun kakiku terluka dan tidak bisa melakukan apapun. Menantuku dengan senang hati memberiku puluhan juta, hanya untuk berbelanja online agar aku tidak stres. Sementara kamu, kamu sangat miskin. Bahkan kamu harus bekerja di supermarket. Bukankah ini terlihat jelas perbedaan antara burung Phoenix dan burung Pegar? Nyonya Haris jadi terengah-engah. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia hanya merasakan tekanan darahnya tiba-tiba naik dan langsung mengalir ke dahinya. Pada saat ini, Rika tidak berencana untuk melepaskannya dan mencibir. Hei nenek tua, jika kamu benar-benar miskin dan tidak bisa makan, Aku bisa memberimu solusi. Jangan lupa bahwa kamu pernah mendekam di pusat penahanan pada awalnya. Di sana, ada Nana dan yang lainnya yang siap melindungimu. Wah, betapa kerennya dirimu. Dari sudut pandangku, sebaiknya kamu keluar dan melakukan sesuatu yang jahat sekarang. Lalu menunggu untuk ditangkap dan dibawa ke pusat penahanan untuk makan makanan gratis. Setelah selesai berbicara, Rika melambai kepada Tama dan Lama, menantu yang baik, gadis yang baik, ayo kita turun untuk makan, jangan berbincang lagi dengan barang lama itu. Begitu dia selesai berbicara, dia menoleh dan berkata kepada Nyonya Haris, oh, nenek tua, aku mau makan dulu ya. Ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu bahwa sarapan kami sangat mewah dan lezat, ada ceker ayam dengan saus kacang hitam, Iga babi kukus dengan saus kacang hitam, dan udang besar, oh ya, ada roti panggang dan bubur ikan sashimi. Ah bukannya itu terlalu lezat, oh ya, kita juga minum teh kanton. Aku jadi lapar, Nyonya Haris kewalahan oleh tekanan darah, dia merasa pusing dan hampir jatuh ke tanah. Saat ini, Vivian baru saja kembali, dan ketika dia melihat ini, dia buru-buru membantu nenek Haris. Tetapi meskipun Nyonya Haris saat ini yang sudah pusing, dia masih mengutuk dengan suara serak, Rika, jangan pergi, aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup haru ini. Anda akan keluar dari sini, Rika sangat senang, sehingga dia tidak repot-repot untuk terus berbicara dengannya, dan berkata langsung kepada Tama, menantu yang baik, bantu ibu di lantai bawah. Alena mengikuti di belakang dan bertanya, Bu, di mana kita bisa mendapatkan begitu banyak minuman kantoan? Rika tersenyum dan berkata, Gadis bodoh, aku berbohong padanya. Di mana aku bisa membeli minuman ala kantoan untuk tahun baru Imlek? Selain itu, aku tidak bisa meminumnya. Aku hanya marah pada wanita tua yang jahat itu. Rika melanjutkan, Apa kamu tidak tahu kalau nenekmu biasanya suka teh ala kantoan? Jadi dia pergi ke kedai teh untuk minum teh itu sepanjang hari. Setiap kali dia pergi ke sana, dia makan banyak makanan seperti janda dari kerajaan aja. Makanan yang dia pesan bisa penuh satu meja besar. Sekarang dia telah jatuh miskin bersama keluarga yang putus asa. Bukankah aku sudah menyerangnya dengan baik? Alena menghela nafas tak berdaya dan berkata, Bu, 
Haruskah kamu melampiaskan dendam yang kamu miliki dengan nenek? Dia sudah sangat tua, jadi jangan terlalu membuat masalah dengannya. Rika berkata dengan jijik, sudah tua, aku kasih tahu kamu ya, ada beberapa orang di dunia ini, semakin tua dia, semakin buruk juga sifatnya. Orang seperti nenekmu itu, semakin tua semakin menyebalkan. Saat di pusat penahanan, kamu tidak pernah tahu bagaimana dia menyiksaku. Aku nggak bunuh saja, itu karena aku masih murah hati padanya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya, untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.